हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सोर्स ऑफ हिस्ट्री तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री वट डू यू मीन बाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री का सोर्स ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को जानने के साधन सोर्स मतलब होता है साधन और हिस्ट्री का मतलब तो पता है आपको इतिहास तो इतिहास को जानने के साधन अभी तक हम लोग ने सिक्स स्टैंडर्ड में सोर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने जाना था कि एशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन सोर्सों की जरूरत पड़ती थी सेवन स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड के हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन सोर्सों की जरूरत पड़ती थी एट्थ में हमने पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन सोर्सों की जरूरत पड़ती थी अब हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है कि इंडिपेंडेंट की बाद की हिस्ट्री को जानने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है या फिर कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद की हिस्ट्री को जान सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एशियन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री तो बता रहा है कि अभी तक हमने एशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा इस ईयर में हम लोग ये पढ़ेंगे मतलब इस ईयर मीन्स नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा क्या होता है और बता रहा है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से डिफरेंट होती है और हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे डिफरेंट होती है वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्स लाइक राइटिंग सोर्स रिटर्न सोर्स मटेरियल सोर्स ओरल सोर्स एंड सोर्स इन द ऑडियो विजुअल मीडिया देखिए बता रहा है कि हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो रिटर्न सोर्स होता है एक जैसे हमें कोई लेटर मिल गया या कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया या कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिल गया तो वो रिटर्न सोर्स होता है मटेरियल सोर्स क्या होता है मटेरियल uh, सोर्स में जैसे कॉइन्स हो गए या फिर uh, कोई बिल्डिंग्स हो गई फोर्ट हो गए मोनूमेंट्स हो गए तो ये सब मटेरियल सोर्स होते हैं ओरल सोर्स ओरल सोर्स ना ही रिटेन होता है ना ही मटेरियल होता है ये जनरेशन बाय जनरेशन एक दूसरे से हम सुनते आते हैं अपने पापा से अपने दादा से इस तरह से हम सुनते आते हैं वो होता है ओरल सोर्स और एक ये तीनों सोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा सिक्स में सेवन्थ में एट्थ में लेकिन ये ऑडियो विजुअल मीडिया ये एक नया सोर्स है ऑडियो विजुअल मीडिया का मतलब क्या होता है टी और दूरदर्शन की माध्यम से जो हम हिस्ट्री जानना स्टार्ट किए उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल सोर्स इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ अ वेरियस सोर्स एट द रीजन रीजनल स्टेट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल तो बता रहे हैं मॉडर्न पीरियड में हम लोग के पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री जानने के लिए और वो किस तरह की हिस्ट्री होती है वो रीजन की हिस्ट्री होती है मतलब किसी क्षेत्र की हिस्ट्री होती है या फिर किसी स्टेट किसी राज्य की हिस्ट्री होती है या फिर किसी नेशन किसी देश की हिस्ट्री होती है या फिर इंटरनेशनल या फिर पूरे विश्व की हिस्ट्री का लेवल हम लोग जान सकते हैं मॉडर्न पीरियड के जो सोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे वी कैन राइट राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दो सोर्सेस और हम लोग इन सब सोर्सों का, uh, का यूज करके क्या कर सकते हैं हिस्ट्री को लिख सकते हैं तो सबसे पहला सोर्स है हमारा रिटर्न सोर्स द फॉलोइंग सोर्स आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्स तो देखिए ये सब जो सोर्सेस है ये सब रिटर्न सोर्स में आते हैं तो कौन कौन से न्यूज़पेपर सबसे पहला है न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र जो किस में आता है रिटर्न सोर्स में मतलब पुराने पेपर्स जो जिसमें जो जैसे हमारा फिफ्टीन अगस्त या सिक्सटीन अगस्त का जो पेपर आया था सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन में जो पेपर प्रिंट होकर आया था जिसमें लिखा था कि भारत को 15 अगस्त उन्नीस में आज़ादी मिल गई तो इस वो क्या है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है और वो कौन सा सोर्स है रिटेन सोर्स है उसके बाद पीरियोडिकल्स पीरियोडिकल्स मत का मतलब क्या होता है पत्रिकाएं पत्रिकाएं छपती है ना जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैगजीन्स मैगजीन्स जो होती हैं उसको हम लोग पत्रिकाएँ बोलते हैं नेक्स्ट डायरीज पहले के लोग डायरीज लिखा करते हैं थे तो उसमें भी बहुत सारी हिस्ट्री हमें मिलती है रिफरेंस बुक्स रिफरेंस बुक्स का मतलब होता है जिसे हम पढ़ने के लिए रिफर रिफर करते हैं करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि पहले पर्चा जो होता था जैसे आज हम लोग पेम्पलेट बना कर बांटते हैं वही होता है करस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट इन द आर्काइव्स और आर्काइव्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं तो वो ये सब रिटेन सोर्स है गवर्नमेंट गैजेट गवर्नमेंट गैजेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब गवर्नमेंट गैजेट है जैसे ब्लू बुक होती है उसके बाद गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की अलग बुक होती है तो इस तरह से जो बुक्स होती है गवर्नमेंट की जो हमें सब 
इतिहास के बारे में हम बताती है या फिर हमें यह भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल कितना खर्चा किया गवर्नमेंट हर जितनी भी गवर्नमेंट आती है वो सब कुछ रिकॉर्ड रखती है तो वो रिकॉर्ड जो है बुक में रखा जाता है तो उसी को बोला जाता है गवर्नमेंट गजट नाउ नेक्स्ट है पोस्टेज स्टैम पोस्टेज स्टैम का मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो जो बड़े आदमी होते हैं या फिर जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं या फिर अच्छे लोग जो होते हैं उनके नाम का पोस्टल स्टैम्प आता है जो हम लोग टिकट जब हम लोग लेटर भेजते हैं तो लेटर के ऊपर हमें टिकट लगाना पड़ता है आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर बोलेगा वो कि टिकट लगाए तो उस टिकट पे किसी ना किसी की फ़ोटो होती है तो वही होता है पोस्टेज स्टैम्प जो जो हमें पोस्ट करने में हेल्प करता है अगला है इंसाइक्लोपीडियाज इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कोच साहित्य और कोच साहित्य का मतलब क्या होता है बुक्स को इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है बुक जहाँ पर जैसे ऐसी बुक जो एक टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती हो उसे हम लोग बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया नेक्स्ट डू यू नो द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आर प्रिजर्व इज कॉल्ड आर्काइव्स बता रहा है ऐसी जगह जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्काइव्स द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली बता रहा है कि इंडिया की जो मेन आर्काइव है वो कहाँ पर है दिल्ली में जिसका नाम है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव इन एशिया बता रहा है ये एशिया की सबसे बड़ी आर्काइव है तो बद... ये बात हमें नोट करना पड़ेगा कि एशिया की जो सबसे बड़ी आर्काइव है वो कहाँ पर है हमारे भारत देश में और भारत देश में कहाँ पर है न्यू दिल्ली में जस्ट एज अ न्यूज पेपर आर कंसीडर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड बता रहे कि मॉडर्न पीरियड में न्यूज़पेपर को उतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है उसे फोर्थ पिलर पर रखा जाता है मतलब पहले रिटेन सोर्स होता है फिर ओरल सोर्स होता है फिर मेडिवल सोर्स होता है उसके बाद कहीं न्यूज़पेपर का ऑप्शन आता है लेकिन देर आर ऑल्सो अ मेजर पीरियड मेजर मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बता रहा है कि लेकिन न्यूज़पेपर भी बहुत बड़ा माध्यम है इन्फॉर्मेशन को जानने का इफ वी कंसीडर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 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 थाउजेंड वी सी दैट इन द बिगनिंग देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया बता रहा है कि अगर हम लोग समय देखें नाइनटीन से दो तक के बीच में तो उसके सामने मतलब कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो हमें प्रिंट मीडिया मतलब प्रिंट के फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके और स्पेशली क्या था न्यूज़पेपर जो हमें प्रिंट के फॉर्म में मतलब लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो सिर्फ कौन था न्यूज़ 1961 से 2000 के बीच में विथ लिबरलाइजेशन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया और साथ ही साथ इंडिया में उदारी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण उदारीकरण का मतलब होता है कि विकसित होना टेक्नोलॉजी का विकास होना एंड वाइड स्प्रेड मतलब फैलना किस क्या क्या फैला इंटरनेट इंडिया में फैला एंड अल्टरनेटिव फ्रॉम प्रिंट मीडिया बिकम अवेलेबल और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया भी क्या हुई अवेलेबल हुई येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल इंटरनेट आने के बाद भी प्रिंट मीडिया जो है पावरफुल रही आज भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आज तक के ऐप्स आते हैं एन डी के ऐप्स आते हैं और भी तरह तरह के ऐप्स आते हैं लोगों के पास मोबाइल्स भी है लेकिन फिर भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इसीलिए बोल रहे वो कि प्रिंट मीडिया इंटरनेट आने के बाद भी क्या रही पावरफुल रही नेक्स्ट न्यूज़ Through newspaper, we can get information about the national and international affair, politics, arts, sports, literature, and social and cultural affair. बता रहे हैं न्यूज पेपर के थ्रू हमें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है चाहे वो नेशनल नेशनल की हो चाहे इंटरनेशनल अफेयर्स हो चाहे पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन हो चाहे आर्ट्स की इंफॉर्मेशन हो या फिर स्पोर्ट्स की हो या फिर लिटरेचर की हो लिटरेचर मतलब साहित्य या फिर समाज की हो या फिर संस्कृति की हो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है न्यूज़ पेपर कंटेंट मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ मोस्ट नेशनल न्यूज़ पेपर है स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन बता रहा है कि न्यूज़पेपर पूरी तरह से ह्यूमन राइ ह्यूमन लाइफ के ऊपर ही न्यूज़ दिखाता है और बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो सिर्फ रीजनल की ही खबर देते हैं मतलब कि जैसे अब सामना न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादातर उसमें खबरें जो हैं वो 
महाराष्ट्र की होती है तो इस तरह से बता रहा है कि कुछ रीजनल पेपर है कुछ क्षेत्रीय पेपर है जो सिर्फ उस क्षेत्र की ही खबर देते हैं दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरियस टॉपिक न्यूज पेपर ऑफ अ वेरियस मूवमेंट द डेलीज ऑफ वीकलीज ऑफ पोलिटिकल पार्टीज मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया तो बता रहे प्रिंट मीडिया जो है वो मैगजीन्स भी छापती है न्यूज पेपर भी छापती है साथ ही साथ जो मैगजीन्स होती है उसकी वो मंथली भी आती है एनुअली भी आती है और वीकली भी आती है मतलब वीकली मतलब हर हफ्ते की न्यूज एक सा मतलब एक हफ्ते की न्यूज एक साथ में आती है वो वीकली मैगजीन होती है एक मंथ की जो मैगजीन आती है वो मंथली मैगजीन होती है जिसमें एक मंथ की न्यूज होती है एनुअल मैगजीन जो आती है उसमें एक साल की न्यूज होती है तो इस तरह से प्रिंट मीडिया वर्क करती है सम न्यूज पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कुछ न्यूज पेपर ऐसे हैं जो एंड ऑफ द ईयर में हमें पूरे साल की खबर देते हैं That take an overviews of the इम्पॉर्टेंट्स event of the year और वो हमें कौन से आ, कौन से इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमारे आ, देश में इम्पॉर्टेंट्स इवेंट हुए हैं पूरे पिछले साल में वो सब इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर और ऐसे सप्लीमेंट्स जब हमें एक साथ मिलते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पिछले साल हमारे देश में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे तो ये जो सोर्सेस होते हैं जो वीकली मंथली एनुअली छपते हैं वो हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे अभी हमने जाना कि जो इवेंट्स के बारे में बुक्स छपती है या फिर मैगजीन्स छपती है तो उससे हमें पिछले साल हुए सारे इवेंट्स के बारे में नॉलेज मिल जाती है तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया After 1953, the Press Trusted of India has been an important source of primary detail of all important event and of article on the important subject. तो बता रहा है कि 1953 के बाद जो Press Trusted of India था वो बहुत ही important source बना और वो कैसे कैसे सो मतलब इन्फो कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन देता था तो important events के बारे में इन्फॉर्मेशन देता था साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे articles छपते थे जो अलग अलग subjects से रिलेटेड होते थे तो मतलब प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया जो था वो हमें सोर्स अवेलेबल कराता था हिस्ट्री को जानने के लिए प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड रिपोर्टर्स फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशू टू द न्यूज पेपर तो बता रहा है प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया जो है वो फोटोग्राफ्स छापता था अपने न्यूज पेपर में आर्टिकल्स छापता था फाइनेंशियल्स जो प्लानिंग होती थी जो पॉलिसीज बनती थी उसके बारे में प्रिंट करता था साइंटिफिक जो इशूज होते थे उसके बारे में जैसे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ तो उसके बारे में उस वो अपने न्यूज़पेपर्स में छापता था तो इस तरह की तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती थी पीटीआई पीटीआई का मतलब ही होता है प्रेस ट्रस्टेड ऑफ इंडिया पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस अब पीटीआई ने ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर दी ड्यूरिंग नाइनटीन PTI start using the satellite broadcasting technology insist of teleprinting to send news all over the country बता रहा है अब 1990 के बाद PTI ने क्या किया प्रेस ट्रस्टेड मतलब सेटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग कर दिया मतलब अब पहले न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी अब जो है वो टीवी के थ्रू रेडियो के थ्रू ही लोगों को क्या करेगी इन्फॉर्मेशन देगी आ, जिसके वजह से पूरे कंट्री में उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी दिस मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और इसका जो ये कदम था इसने बहुत मदद की इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को लिखने में नेक्स्ट डू यू नो Among the print media, the information contained in the annual issue of the publication division of the government of India in authentic and trustworthy. बता रहा है कि जितने भी print media होते थे और जो भी books publish होती थी जो भी magazines publish होती थी annually, वो government के under में publish होती थी और उसके वो विश्वास करने लायक होती थी For example, the information of and broadcasting department published India 2000. थाउजेंड मतलब इन्फॉर्मेशन 
एंड ब्रॉडकास्टिंग एक डिपार्टमेंट है जिसने एक बुक पब्लिश की थी इंडिया 2000 एंड एनुअल रेफरेंस बुक ये एक साल की पूरी बुक थी मतलब एक साल का पूरा रेफरेंस था मतलब एक साल में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उन सब के बारे में नॉलेज था दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च एंड रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बता रहे ये बुक जो क्रिएट की गई थी ये रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर में की गई थी मतलब पूरी तरह से रिसर्च करके उसको पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ये बुक बनाई गई थी इंडिया 2000 नेक्स्ट इट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड इट्स पीपल नेशनल एम्बलेम्स एम्बलेम्स का मतलब होता है प्रतीक नेशनल एम्बलेम्स देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे देखने मिलेगा ये हमारा नेशनल एम्बलेम्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ये अशोका स्तंभ है यही है हमारा नेशनल एम्बलेम जिसमें चार शेर होते हैं सिर्फ तीन ही दिखाई देता है एक पीछे होता है तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफेंस एजुकेशनल कल्चरल इवेंट एंड अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बता रहा है कि चाहे वो लैंड के बारे में हो या फिर पीपल्स के बारे में हो या फिर नेशनल एम्बलेम्स के बारे में हो या पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में हो या डिफेंस के बारे डिफेंस मतलब सेना या फिर एजुकेशन के बारे में हो या फिर कल्चरल इवेंट्स के बारे में हो इन एंड अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैमिली वेलफेयर सोशल वेलफेयर मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द बेसिक डेटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल प्लानिंग एग्रीकल्चर वाटर कंजर्वेशन रूरल डेवलपमेंट फूड एंड सिविल सप्लाई एनर्जी इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लेबर्स हाउसिंग लॉ लॉस एंड स्टेटस यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा इट इज़ पॉसिबल फॉर टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इन्फॉर्मेशन तो बता रहा है ये जो इन्फॉर्मेशन हर साल छपती थी एनुअली गवर्नमेंट के थ्रू इसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती थी चाहे वो सोशल वेलफेयर की बात हो चाहे वो फैमिली वेलफेयर की बात हो चाहे टेक्नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई डेवलपमेंट हुआ हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर कोई कदम उठाया गया हो या फिर हेल्थ को लेकर कोई कदम उठाया गया हो या फिर रूरल डेवलपमेंट को लेकर कोई कदम उठाया गया हो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई कदम उठाया गया हो जो कुछ भी गवर्नमेंट करती थी उन सब का इन्फॉर्मेशन जो है जो एनुअल बुक गवर्नमेंट निकालती थी उस पर होता था और ये बुक हर साल बनती है वो तो इंडिया 2000 के बारे में बताया लेकिन ये बुक हर साल बनती है आप इस वेबसाइट पे जाकर उस बुक को देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्टेज स्टैम्प तो पोस्टेज स्टैम्प के का पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं तो यहाँ डू यू नो में पोस्टेज स्टैम का कुछ हिस्ट, कुछ हिस्ट्री दिया है पहले वो समझ ले, समझ लेते हैं द इंडियन गवर्नमेंट इशू द जल जल कूपर स्टैम्प इन 1977 तो बता रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने जल कूपर के ऊपर 1977 में एक पोस्टल स्टैम्प इशू किया था पोस्टल स्टैम्प जब कोई भारत का व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी पोस्टल स्टैम्प उसके नाम का इशू होता है तो जल कूपर वॉज अ इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेलेस्टिक दैट इज एन एक्सपर्ट एन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टल स्टैम्प फिलेलेस्टिक्स का मतलब होता है अध्ययन करता मतलब बता रहा है कि जल कूपर जो थे वो पोस्टल स्टैम्प के बहुत बड़े अध्ययन करता थे मतलब उसके उसके बारे में उन्हें बहुत सारी नॉलेज थी और उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे बॉर्न इन पर पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई ये पारसी फैमिली में पैदा हुए थे मुंबई में कॉपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलेलेस्टिक ब्यूरो इन इंडिया बता रहा है कि जल कूपर जो थे उन्हें भारत के पोस्टल स्टैम्प का जनक माना जाता है और यही थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले फिलेलेस्टिक ब्यूरो की स्थापना की थी एन ऑफिस दैट कलेक्ट टेड स्टैम्प ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलेलेस्टिक सोसाइटी ही वेंट ऑन टू राइट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट बता रहा है कि इन्होंने बहुत सारे पोस्टल स्टैम्प्स को करेक्ट किया और उसके ऊपर इन्होंने बुक्स भी लिखी पोस्टल स्टैम्प के ऊपर इन्होंने बुक लिखी ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हीज हॉबी बता रहा है इन्होंने अपनी हॉबीज को एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया ही प्लेड अ 
pivotal role in taking the study of Indian postal stamp to the international level बता रहा है इन्होंने Indian postal stamp को इस तरह से विकसित किया मतलब international level तक लेकर गए having started his career as a postal stamp collector Cooper achieved the expertise of the philatelic at the international level बता रहा है कि इन्होंने पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर से शुरुआत की थी मतलब सबसे निचले पोस्ट से शुरुआत की थी और ये इंटरनेशनल लेवल में फिलेलेस्टिक बन बन गए थे मतलब इन्होंने सबसे नीचे से उठकर फिलेलेस्टिक फिलेलेस्टिक्स का मतलब होता है कि सबसे एक्सपर्ट जो होते हैं पोस्टल स्टैम्प में उन्हें फिलेलेस्टिक कहा जाता है तो बता रहे कि इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो स्टैम्प कलेक्टर से स्टार्ट किया था और ये इंटरनेशनल लेवल के फिलेलेस्टिक बन गए थे अंत तक जाते जाते द पोस्टल स्टैम्प ऑन जल कूपर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस फील्ड बता रहा है कि जो जल कूपर का पोस्टल स्टैम्प इंडियन गवर्नमेंट ने नाइनटीन में ऑर्गेनाइज किया था या फिर इशू किया था वो जल कूपर का कंट्रीब्यूशन जानने के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है मतलब कि पोस्टल स्टैम की फील्ड में जल कूपर का किस तरह से कंट्रीब्यूशन था अगर उसे जानना है तो वो भी एक सोर्स है कौन सा ये जो 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने जल कूपर का स्टैम्प इशू किया था तो चलिए अब स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प का टॉपिक पढ़ते हैं द पोस्टेज स्टैम्प डोंट रिवेल एनी ऑन देयर ओन बता रहे पोस्टल स्टैम्प कुछ बोलते नहीं है येट एन हिस्टोरियन मेक देम स्पीक इतिहासकार उससे बुलवाते हैं बता रहे कि पोस्टल पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं इतिहासकार उनसे बुलवाते हैं दे हैव बीन सेवरल चेंजेस इन अ पोस्टेज स्टैम्प सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस बता रहे इंडिया जब से आज़ाद हुआ है पोस्टल स्टैम्प की हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं पोस्टेज स्टैम्प रिवेल अ लॉट ऑफ अस अबाउट चेंजिंग टाइम ड्यू टू अ वेराइटी इन द साइज ऑफ द स्टैम्प बता रहा है कि पोस्टल जो स्टैम्प होते हैं वो जब से हमें आज़ादी मिली है उसकी साइज में उसकी वैरायटी में बहुत सारे चेंजेस होके हो चुके हैं द नोवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट एंड कलर स्कीम बता रहा है कि इसकी कलर स्कीम और इसके सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं द पोस्टल स्टैम्प इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ थीम लाइक पॉलिटिकल लीडर बता रहे पोस्टल जो डिपार्टमेंट होता है वो किस तरह से पोस्टल स्टैम्प को इशू करता है और कौन कौन सी थीम को लेकर वो इशू करता है तो सबसे पहले पोलिटिकल लीडर्स जो अच्छा काम करते हैं उनके नाम पर पोस्टल पोस्टेज स्टैम्प बनता है उसके बाद फ्लावर्स जैसे हमारा कमल जो कमल लोटस जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा नेशनल फ्लावर है तो उसके ऊपर भी पोस्टल स्टैम्प इशू होता है एनिमल्स के ऊपर भी होता है बर्ड्स के ऊपर भी होता है और तरह तरह के जो इवेंट्स होते हैं जैसे अभी 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद 2047 में आ, हमारा सौ साल पूरा हो जाएगा तो ये एक इवेंट होता है तो इस आ, उस टाइम पर भी पोस्टल पोस्टेज स्टैम्प जो है इशू हो सकते हैं तो और अ सिल्वर गोल्डन एंड डायमंड जुबलीज ऑफ सेंचुरी तो सिल्वर गोल्डन एंड डायमंड जुबलीस जुबलीस का मतलब क्या होता है जयंती तो तरह तरह की जयंती होती है जैसे गांधी जयंती होती है लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है तो जब किसी की जयंती होती है तभी भी पोस्टल स्टैम्प क्या होता है इशू होता है एंड सेंचुरीज पूरी होती है सेंचुरीज मतलब जब सौ साल पूरे होते हैं तब भी पोस्टल स्टैम्प किसी भी चीज़ के लिए सौ साल पूरे हो गए जैसे हमारी आज़ादी के ही सौ साल पूरे हो गए तो पोस्टल स्टैम्प इशू होगा बाई सेंचुरी 200 साल जब पूरे हो गए ट्राई सेंचुरी 300 साल पूरे हो गए तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स पे क्या होते हैं पोस्टल स्टैम्प इशू होते हैं इट इज देयर फॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री बता रहा है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री की तो इस तरह से हमने रिटेन सोर्स के बारे में पढ़ा अब हम लोग देखते हैं मटेरियल सोर्स क्या होता है द फॉलोइंग सोर्स आर इंक्लूडेड अमंग द फिजिकल सोर्स बता रहा है कि मटेरियल सोर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कैसी होती है फिजिकल होती है जिसे हम छू सकते हैं तो पहला है कॉइन दूसरा है प्लेस ऑफ वर्कशिप जहाँ पर पूजा करते हैं थिंग्स इन डेली यूज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जैसे पंखा बनाए फैन बनाए या इलेक्ट्रिसिटी बनाए उसके बाद ए है फ्रिज uh, है वॉशिंग मशीन है तो इन सब का विकास कैसे हुआ अब क्या फ़ोन बना था तो पहले आज जैसा हम फ़ोन यूज़ करते हैं सबसे पहला फ़ोन वैसा ही रहा होगा क्या 
तो नहीं सबसे पहला फ़ोन वैसा नहीं था वो बड़ा फ़ोन था और उसमें बहुत सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए और धीरे धीरे वो क्या करता गया मॉडर्न बनता गया रॉयल सील्स रॉयल सील्स मतलब राज की सील जैसे पहले के राजा महाराजा जब किसी को लेटर भेजते थे तो उसके ऊपर स्टैंप लगाते थे वही होता है रॉयल सील्स स्टैंप ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स का मतलब सोने चांदी आभूषण म्यूजियम्स म्यूजियम्स का मतलब तो आपको पता ही है संग्रहालय क्लोथिंग कपड़े मॉडर्न आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला बनाया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ अच्छे काम किए थे इसलिए पुतला बनाया गया तो वो भी एक सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए अब किसकी हिस्ट्री जानेंगे उससे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिस्ट्री जानेंगे उससे तो इस तरह से ये सब जो सोर्स हैं ये सब मटेरियल सोर्स नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉइंस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन तो बता रहा है कि कॉइन्स के थ्रू भी हम लोग हिस्ट्री जान सकते हैं एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स और साथ ही साथ हमारे करेंसी नोट्स में जो चेंजेस हुए हैं उसके थ्रू भी हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं तो जैसे देखिए ये पहले का कॉइन है जिस पर ये आगे का प्रिंट है और ये पीछे का प्रिंट है इसको हम हेड बोलते हैं इसको टेल बोलते हैं देखिए पहले के एक रुपए के कॉइन पे अनाज हो अनाज का फोटो होता था और आज के एक रुपए के कॉइन पे थम का फोटो होता है तो इस तरह से क्या हुआ है चेंजेस होता गया है बोला भी जाता है कि पहले के एक रुपये के कॉइन से अनाज मिलता था इसलिए अनाज का फोटो था अब के एक रुपये के कॉइन से ठेंगा मिलता है इसलिए इस पर थम का फोटो है और साथ ही साथ हमारे करेंसी में भी चेंजेस होते गए हैं पहले हमारे करेंसी में जो है वो अशोका स्तंभ का फोटो होता था और उस चेंजेस होकर फिर गांधी जी का फोटो आने लगा तो और उसके बाद भी चेंजेस हुए अभी जैसे देखिए हंड्रेड के नोट्स नोट्स चेंज हो गए फिफ्टी रुपीस रुपीस के नोट्स चेंज हो गए तो इस तरह से करेंसी में जो चेंजेस हुए हैं उसके थ्रू भी हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट द नोट्स बता रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट्स को प्रिंट करता है और उसका हेडकोर्टर कहाँ पर है मुंबई द कॉइन फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी To those used at a present, the metal used from making them their different shape, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issue in India. तो बता रहा है जो coin हम लोग use करते हैं 1950 से लेकर आज तक वो सारे के सारे coin metals से बनते थे उसके अलग अलग different shape shapes होते थे और सभी coins में अलग अलग diversities होती थी Diversities का मतलब क्या होता है विविधता होती थी और ये जो कॉइन्स होते थे ये हमें मैसेज भी देते थे उस टाइम इंडिया में जो इशूज़ चल रहे थे उसके ऊपर तो जैसे ये हमारा एक कॉइन है वन रुपीज़ का इस पर मैसेज क्या है कि ये जो इस पर जो मैसेज दिया हुआ है कि ये अनाज बना हुआ है तो मीन्स ये अनाज के पिक्चर्स हमें मैसेज देते हैं कि हमें एग्रीकल्चर और फार्मर के फील्ड में क्या करना चाहिए डेवलप करना चाहिए और उसे आ, और भी ग्रो करना चाहिए या फिर उसे और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए साथ ही साथ हमें कॉइन्स ये भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स निकले थे जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी मैसेज देते थे तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है एग्जाम्पल कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन कम्युनिकेट द इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्मर तो बता रहा है कि कॉइन जो है वो मैसेज देते थे पॉपुलेशन कंट्रोल्स के साथ ही साथ एग्रीकल्चर और फार्मर्स की फील्ड में डेवलपमेंट करने के कॉइन्स हमें मैसेज दिया करते थे